اهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله هنتعلم فيه حاجات مختلفه شويه عن اللي عملناه المره اللي فاتت هنعمل تصميم زي اللي ظاهر قدامكم على الصوره ده طبعا زي ما انتم شايفين التصميم ده مستخدم في السوشيال ميديا وخصوصا على الفيسبوك وانستجرام ولكن احنا هنضيف ليه او اضفنا اوريدي ليه جزء فيه دمج قد يكون جزء بسيط جدا هنحاول نتعلمه ان شاء الله في الفيديو بتاعنا ده بحاول على قد ما اقدر ان انا اقدم فيديوهات فيها تنوع كل فيديو بيبقى فيه فكره مختلفه شويه عن اللي قبلها بحيث ان انا اقدر اخلي المصمم ان هو يوصل للي هو عايزه في قصه تصميمات السوشيال ميديا والدمج باقصر او باسهل طريقه بدون ما يحتاج ان هو يبحث كتير على الانترنت علشان يوصل للمعلومه وفي نفس الوقت بساعده ان هو لو عاوز يعمل حاجه ادفانسد بعد كده يقدر يتعلم بسهوله بعد ما يتفرج على الفيديوهات اللي احنا بنقدمها على قناه اليوتيوب الخاصه بوسيم شبانه ديزاينز مش عايز اطول عليكم تعالوا بينا نتفرج على الفيديو بس قبل ما نتفرج على الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان ده بيشجعني ويدعمني ان انا اقدر اقدم محتوى مختلف وجديد وما تنساش تعمل شير على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على الفيسبوك او على الانستجرام علشان كل الناس تستفيد هستنى منكم الشير واللايك والكومنت يلا بينا دلوقتي هنفتح ملف جديد زي ما انتم شايفين تمام أه هنحاول نفتح ملف اصغر شويه يعني انا فتح ملف كبير شويه هحاول افتح ملف 1200 في 900 بكسل تمام طيب أه التصميم اللي ظاهر قدامكم ده او عفوا السايز ظاهر قدامكم ده أه في ناس كانت شافت التصميم معمول على الصفحه في الفيسبوك صفحه زينستا لتعليم تصميمات السوشيال ميديا كان التصميم مربع ولكن انا حبيت اخلي التصميم بشكل مختلف شويه وده علشان ابين بعض المعالم من الخلفيه لان الخلفيه المستخدمه خلفيه شكلها لطيف وهي اصلا خلفيه متاخده من لعبه اسمها انشارتد فبالتالي هو سين جميل جدا تمام طيب تعالوا نبدا نعمل بليس للايتمز بتاعتنا تمام طبعا الماتيريالز دي كلها زي ما متعودين ان انا هرفعها لكم على لينك جوجل درايف أه هتلاقوه في الديسكربشن تحت الفيديو ان شاء الله حملوا ويا ريت تطبقوا والناس كلها تشارك وتطبق وتحاول تنفذ وتعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه بحيث انها تقدر تتمكن من التنفيذ بتاع الادوات او التصميم عامه هعمل بليس لاول صوره تمام دي صورة من فيلم آه عفوا من لعبة انشاطد آه اخر اصدار اللي هو تقريبا مش آه عارف اسمه حاجة ليجاسي من واي الناس الجيمرز هيعرفوا القصة دي تمام انا هاخد الصورة دي هحط فيها آه طائر من آه لعبة انجلي بيتس او فيلم انجلي بيتس بحيث ان هو يبقى باين ان هو واقف في وسط الارض وضخم جدا عن الارض وامسكه ايكونيت او اللوجو بتاع الفوتوشوب بحيث ان هو يبان ان هو يعني بيقدم لك الفوتوشوب على طبق من ذهب زي ما بيقولوا بخطوات بسيطه تمام طبعا بنحاول على قد ما نقدر احنا بنختار الماتيريال نجيب صوره اوريدي هي يعني معمول لها تاثيرات او متظبطه بحيث ان احنا ما نحتاجش نتعب فيها شويه خلاص نعمل بس سيف للفايل علشان برضو نبقى في الامان خلاص هاجي بعد كده اعمل بليس للبيرت وانا جبت الطائر ده بي ان جي تمام محتاج اتقص بس هنحتاج بس ان ايه نشيل المونكي اللي على ايده ده بعد كده هنعمل بليس لايكونه الفيسبوك اللي هنحط عفوا الفوتوشوب اللي هنحطها ما بين ايديه خلاص وهنبدا نخفي اللييرز ونبدا نشتغل اول لير هنشتغل عليه ممكن اقوم جاي على فلتر كاميرا رو واعمل له بعض الادجستمنتس الخفيفه تمام هحاول بس ادي له لون يقرب شويه من الاصفر تمام وهاجي على الكلاريتي هزود الكلاريتي عفوا هقلل الكلاريتي شويه وازود التكستشر بحيث ان هو يديني الشكل اللطيف شويه تمام ممكن احاول ازود هنا شويه بس مش قوي بس اوكي لان لسه في الاخر هعمل تاثير على الصوره كلها تمام طيب هاجي هنا على ال الكاركترز دولت او الشخصيات دي اشيلها من الصوره هاجي هعمل سيلكت 
اللي هي عملت سلكت كده علشان انا عايز اشيل البنت اللي نايمه دي بحيث ان هي تبقى شارب الحدود شارب تمام وهعمل نيو لاير كنترول انتر خلاص كده هاجي بعد كده باداه الستامب تول واختار هنا كارنت اند بلو علشان يطبق معايا على اللاير ده وفي نفس الوقت يشوف ان اللاير ده معايا وهاجي اضغط هنا اي جنب اي جنب عفوا ب اوت تمام هاخد سامبل وابدا امشي الماوس كده كذا ضغطه كده زي ما انتم شايفين بحيث ان هي تبدا تاخد معايا الايه تكمله الطريق وبعد كده هعمل شيفت كنترول اي عشان اعمل انفرس للسلكشن فبالتالي بقى بدل ما انا كنت ماسك الحته دي بقيت ماسك كل حاجه ما عدا الحته دي وهبدا نفس الفكره هعمل ستامب تول ولكن المره دي على الايه الناس بقى نفسها اللي بره دي هاجي دلوقتي هعمل بليس ل ال البرد بتاعنا ده مش فاكر اسمه الصراحه من الفيلم تمام دلوقتي ايه المطلوب اللي انا اعمله لازم عشان ابينه ان هو على الارض هعمل ثلاث خطوات اول خطوه همسح من هنا او هخفي من هنا بالماسك الحته دي عشان يبان ان هو ورا سكه القطر دي هقص حته من الزرع واحطها قدام رجله بحيث ان هو يبان ان رجله ورا الزرع وهعمل الظل بتاعه على الارض بحيث ان هو يبان ان هو واقف على الارض فعلا تمام طيب. تعالوا نعمل ماسك الاول تمام هاجي بعد كده هخفي الاوبجكت ده واجرب الاداه الجديده اللي في 2020 اللي هي السلكشن دي بس طبعا انا انا عندي خطا ان انا وقفت على اللاير ده لا لازم كنترول دي واعمل دي سلكت واقف على اللاير اللي تحت تمام وهو كده عمل لي سلكت على معظم الاجزاء اللي انا عايزها وارجع تاني على الماسك وادوس كنترول باك سبيس تمام انا كده ايه مسح معايا او خفى معايا بعض الاجزاء من الايه العصفور او الطائر ده واجي بالبرش اختار لون اسود تمام من هنا طبعا اكسب الماسك وابدا اخفي الاجزاء الزياده اللي انا مش عايزها طيب احتجت اعدل مكانه هعمل ايه هلغي لينك ما بين تو اوبجكتس وحرك مكانه بحيث ان هو مهما حركت ما ايه ما يبصش معايا وهجيبه شمال شويه بحيث ان هو يبقى تقريبا تقريبا في السنتر بتاع التصميم تمام طيب انا هجيبه شمال شويه مش يمين بقى المره دي علشان انا ممكن اسحب كل ده واجيبه شمال كده تمام بس طبعا هرجع هنا ليه عملت كده علشان احنا كسوشيال ميديا دايما بنسيب مكان بنعمل حسابنا في الكتابه لو انا مش هكتب خلاص مش محتاج ان انا اعمل كده فهسنتر الايه العناصر كلها في النص تمام طيب لما عملت كده طبعا حركت من شويه باظ معايا بعض الحتت ظهرت او عفوا ظهرت ايوه زي ما زي ما شايفين كده هرجع تاني او خلينا نخفي ده عشان نشوف احنا عايزين نعمل ايه تمام عايز اقول له اعمل لي سلكت على ورقه الشجره دي تمام مسحناها نفس الكلام هنا كده بان ان هو ورا الايه الحاجات دي كلها طيب تمام تعالوا بقى الخطوه اللي جايه احاول احطه بس على ارض مستويه شوية يعني تبقى شبه منطقية واجي هاخد سامبل سوري هاخد سامبل من الزرع ده او النجيلة دي بحيث ان انا بغطي على رجله كنترول انتر ام كنترول كليك يمين واعمل كوبي وطبعا كنترول شيفت علامة القوس ديت او الدال بالعربي بحيث ان هي تطلع فوق خالص لما اعمل الحركه دي هو كده انا ايه شبه غطيت على رجله 
ممكن اجرب اعمل فليب كده علشان يبقى يعني مش قابل بالظبط تمام <تصفيق> سوري يا جماعه هاجي بعد كده هاخد جزء ثاني ولكن المره دي من ايه من العنصر من تحت المكان مختلف شويه وكنترول انتر كالعاده و ام وبعد كده اختار كوبي تمام وبرضه شفت كنترول دي بحيث انها تطلع فوق وهعمل فليب علشان تبقى ماشية مع المجموعة واحنا كده غطينا على رجله شوية بس مش قوي برضو تمام تمام ممكن برضو اجي بالماسك وبالفرشة وابدأ اعمل يعني زي ما تقول كده ايه آه بظهر الزرع اللي وراه الشجر بحيث ان هو يبان ان هو برضو غاطس في ايه في الزرع يعني خلاص مش عايز اكتر من كده تمام انا كده ظبطت الشكل وظبطت الراجل ده او الطائر ده يعني في فلان الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه علامه بي اس او الفوتوشوب تبقى تحت ايد الايه او جناح الطائر ده بس طبعا لازم اخفي الكائن اللي على ايده ده المنكي اللي على ايده ده طبعا عن طريق ان احنا نعمل استامب كلر كرنت اند بلو ونعمل طبعا لاير جديد فاضي فوق اللاير الاصلي خلاص بحيث ان هي نعمل زي ما عملنا من شويه هنا في الكاركترز او الشخصيات اللي كانت هنا طبعا هبدا اسمي اللايرز طبعا ده اول بيبر ده اللاير اللي هو بتاع هايد بيبل او هاي كاركترز طبعا ده البيرد بتاعنا او الطائر بتاعنا وده هايد مونكي تمام وده بي اس ايكون وده جراس 1 وده جراس 2 او خليها جراس ليفت علشان نفهم هي على الشمال وده جراس رايت سوري رايت ار اي جي اتش تي تمام كده وبكده احنا خفينا وظبطنا الايه المنكي ده تعالوا بقى نبدا نخلي البلاي ستي ستيشن صحيح عفوا البي اس باينه ان هي غطسه جوه ايد المنكي او عفوا البيرد ده طيب هخفي ده طبعا هعمل سلكت على البيرد سلكت كده على الجزء ده اللي هو الجناح بتاعه وارجع تاني هنا واعمل الت باك سبيس وطبعا الزياده دي بس اخلي الفرشه هارد آه الهارد نفتحها 100% وابدا امسح كده انا كده غطست علامه الفوتوشوب جوه ايد المونكي تمام لو عايز اجيبها يمين شويه بعمل كده مش مشكله هنعالج المونكي الزياده ده تعالوا نمسح الزياده دي ونيجي على هايد مونكي ونمسح كده برده خلاص بقى العمليه سهله عرفنا نعملها ازاي مش مش صعبه خالص طيب انا عايز ابين ان ده عفوا ده غاطس جوه ايه على الايد زي المانكي كده هعمل ايه المره دي هجيب الفرشه ولكن هقلل الاوباست شويه وابدا امسح خفيف كده بس هو يبان ان هو غاطس طبعا لما عملت كده بدا يبان معايا المانكي تاني يفضل يفضل في حاله زي كده من الاول ان انت تمسح المنكي خالص من الاول وتظبطه بحيث ان هو ما يبانش معاك خالص تمام هرجع تاني بالفرشه دلوقتي نيجي بعد كده الخطوه اللي جايه هنعمل نفتح الفولدر اللي انا بعته لكم اللي هو انا نزلت لكم اللينك بتاعه اللينك بتاعه في فرشه اسمها بيرد فيذر برش هضغط عليها دبل كليك كده معناها انها بقت سيت اب او اتسطبت على الجهاز بدوس حرف بي وانزل تحت هنا بلاقي هي سطبت معايا بختار البرش اللي انا عايزها تمام طبعا حاول اجيب حاجه شويه قريبه من الفرو بتاعه او الشعر بتاعه شويه 
الانت بلاي البي اس جوه ايده شويه تعالوا بس نعالج بقى العيوب دي بالفرشه كده خلاص وهاجي بالماسك هنزله تحت شويه تمام كنترول تي نط شويه كده مشكله معايا انا كده بانت ان هي تقريبا دخلت في الفرو بتاعه ولكن احاول اعلله شويه لان الفرو بتاعه مش شارب قوي طبعا فوق باظ مني عادي جدا اعالجه تاني مش مشكله كله كده خلاص سهله جدا نرجع هنا على البرد ونعمل كده نيجي على هنا نمسح الزيادة بس طبعا وهكذا يبقى احنا كده غطسنا ال بلاي بي اس اللي هي الفوتوشوب جوه ايد الايه الكائن او الطائر ده تمام نبدا بقى نعمل الخطوة اللي جاية واللي هي الشادوز او الظلال بحيث ان هي تبقى شكلها مظبوط معانا تمام بس قبل ما نعمل الشادوز هنعمل حاجه صغيره جدا هنيجي نعمل بليس في لينس لايت اللي هي في الشكل ده تمام هحطها هنا تمام زي ما عرفنا قبل كده ان اي حاجه على خلفيه سودة علشان اشيلها بعمل لها حاجه اسمها سكرين بليندنج اوبشن عفوا المود بتاعها يعني سكرين تمام فحطيتها هنا طب انا ليه بعمل كده علشان ابين يعني ان هنا في شمس ورا الطائر ده فبالتالي هتنور معايا شويه ما بين جنب ده كده بس هاجي اعمل فلتر وهعمل بلور جاوسيان بلور بحيث ان هي ما تبقاش شرب يعني ادي قبل وادي بعد وادي اوكي وممكن اقلل في السن صغيره مش قوي 5% على حاجه بحيث ان هي تبان بالشكل تمام كده طبعا هي مكانها فين مكانها تقريبا مكان الشمس خلاص كده طيب نيجي بعد كده نبدا نعمل الشادوز بتاع الايه الاوبجكت ده خلاص كده طيب عايزين نعمل الشادو بتاع البيرد ده والعلامه البي اس هنعمل دوبليكيت آه عفوا هنعمل دوبليكيت للتات ليرز ايوه ونعملهم ميرج مع بعض اللي هم عملوا شكل البيرد ده ونعمل نيو لير ونعمل فيل بالاسود تمام نمسح ده مش عايزينه ونكتب على ده الشادو خلاص ونخليه طبعا تحت الايه الاوبجيكتس كلها بس قبل ما اخليه تحت الاوبجيكت دي كلها هعمل فليب فيرتيكال ايوه صح تمام همسح الزياده دي او سيب الزياده دي دي دي, دي الضل بتاع الديل ده مش مشكله وهعمل الاوبجيكت ده احط كده الرجل على الرجل واجي هنا بكنترول واعمل الضل كده بالشكل ده بحيث ان هو يظبط مع اتجاه الضوء واتجاه الفانشنج بوينت واللايت انجل بتاعتي اللي نازله على الكائن نفسه بحيث ان هو يبقى بالشكل ده طبعا الجراس ده نخليه على تحت كده والشادو فوق عشان بس نشوف شكل الضل عامل ازاي تمام طبعا ممكن اجي من هنا باداه ال هنا خلينا خلينا في الورك سبيس نيجي بس اسينشال هاجي بأداة السمادج دول تمام وهقرب شوية تمام كده من رجل الطائر يعني تمام وده الظل بتاع ديلو خلاص مش عايزين نعمل حاجة هنعمل بعد كده جريدينت ونيجي بعد كده هنا من اللينير ونعمل نعمل لينير شوية جريدينت لينير للظل ونرجع على فلتر بلور جاوسن بلور بحيث ان هو يبقى شوية بلور تمام ممكن كنترول تي واجي اسحب كده شوية احط نقطة هنا تمام واخلي الوباستي بتاعة الظل اقل شوية تمام ودبليكيت تمام وممكن اقوم جاي جامع الاثنين دول في جروب واحد ده كده الظل وادي له حاجه اسمها كلر اوفرلاي وياخد لون من لون الارض ونخليها هارد لايت ونقلل شويه لو بس 
بحيث ان هو يدي على لون اخضر ماشي مع الارض شوية فيبان ان هو منطقي نسبيا ولكن طبعا محتاج ان هو اخضر اغمق شوية تمام بحيث ان هو يبان ان هو يعني ماشي مع الارض طبعا بس مش اخضر فاتح اوي كده ولا غامق اوي حاجة وسط كده تمام ونقلله بس شوية بعد ايه الحصاء الطائر ده خلاص طيب بس نيجي السنة كده صغيرة بحيث ان هو يبقى الظل جه عكس اتجاه عكس اتجاه الضوء طبعا الظل لازم يكون تحت البرد ده بس طبعا عشان تحت البرد ده هيخش تحت برضو الزرع اللي احنا عاملينه ده لو خدت بالكم لو فاكرين لا لا مش هينفع كده انا هخليه فوق وهمسح الزياده ما انا كده كده عامل ماسك عامل جروب قصدي همسح الزياده اللي هي على رجله تمام وهعمل لير تاني وهرسم طل الزياده اللي ناقص اللي هو ناتج عن رجله دي تمام او نعلله بس من الفلو خلاص نعمل الخط ده في النص اهي الغدا الضل كده بتاع ايه جسم البرد ده نفسه طيب فاضل الضل بتاع ايده على ال بي اس او الفوتوشوب ايكون هعمل لير كده واكتب هنا عليها شادو برضو خلاص آه وده مين شادو خلاص كده والشادو ده هعمل سلكت بشكل الايد بتاعة الطائر ده وعلى الشادو واعمل عفوا ده الاوبجكت ده ال تمام صح ده الماسك بتاعه خليه كده نعمل كيرن ماسك على البي اس بس بحيث ان هو يظهر بالشكل ده نيجي طبعا نظبط الابعاد بتاعة الظل بس تبان اكتر ان هي منطقيه واقعيه نيجي على فلتر بلور جاوزن بلور تمام افصل بس ده كات كده علشان هو اعمل كده وامسح الزياده عشان لما اعمل كنترول تي يبقى ماسك بس الحتة دي يعني خلاص كده وطبعا اقلل الوباستي هاخد سامبل دي من لون الظل بس بدل ما هو اخضر هيبقى المرة دي لبني او ازرق تمام بس اوكي اقلل الوباستي سنة بقى كده احنا عملنا تقريبا الظل بتاع الايه الايد او ال الريش بتاعه الراجل ده طيب قبل دلوقتي الظل بتاع البي اس نفسه بقى على الطاير نفسه فهنقف على الطاير كده ونعمل كنترول تي نيجي نعمل كده تمام بس خلينا فوق على المانكي نعمل كده اهو مساحه الزياده اللي ملهاش لازمه هو ملهاش معنى هنا عشان يابلاي نفس اخر حاجة عملناها تمام ويقوم جاي بالسمارج تول هزود شوية وكل طبعا ما الظل يبعد كل ما يخف نقرب من هنا شوية احنا كده عملنا الظل بتاع الايه البرد ده نعمل كوبي تاني للظل برضو بس المرة دي هنخليه رفيعة صغيرة كده تحت اللي هو الكونتاكت شادو 
بتاع الاون اوبجكت نفسه خلاص كده تمام يبقى كده احنا عملنا الضمن بتاع البي اس على ايد الراجل ده خلاص طيب فاضل ايه فاضل ضمن بتاع وشه وشه على البي اس ده كله يعني زي ما كان حاصل زمان تمام طبعا آه مسحت هنا سارت او كان في ضمن يعني لو عملنا سيبل كده لا في حتة مغمقة شوية هنا اهي تمام اغمق شوية من بيت وش الارض ده حتة بسيطة خالص طبعا يعني عشان تبقى حاجة مور ريلاستيك او واقعية اكتر نعمل الضمن بتاعها طبعا دولت نجمعهم مع بعض ونكتب عليهم شادو برضو وده شادو تو تمام طبعا تو بالنسبة للعنصر نفسه يعني مش التصميم كله ونيجي بالفرشة نجيبها خالص كده أهم حتة صغيرة تمام صغيرة خالص ليه؟ لأن برضه في ضوء متخلل هنا خدوا بالكوا يعني هو وشه على البي اس مغمق ولكن في ضوء متخلل هنا في الضوء ده هي... هيدي انعكاس ورا هنا بس يعني الضوء ده هيدي انعكاس يعتبر يعتبر وشه وش الراجل او الطائر ده هو اللي عامل الضوء هنا مش كبير قوي نيجي بعد كده نعمل ايه؟ نيجي بعد كده زي ما عملنا الظل بتاع البيرد هنعمل برضو لاير تاني فوقهم بس فوق خالص هنا خالص كده ونقلل الوباست بتاعته خالص نخليه بلور بس خالص بحيث ان هو يدينا زي غمقان للايه؟ الكائن الطائر ده نبدا احنا نفتح في الاماكن اللي فيها الضوء الاجزاء دي كده تمام من الاطراف دي الضوء اللي هو بتخلي فيها يعني دي اول حركة ثاني خطوة واضح ان كده ظبطنا الشادو بنظبط بقى الاضاءات والالوان تمام طبعا دول يبقوا فضل فوقه نفسه برضو هما دول هو دول كده ده اللاير الاصلي دول هيبقوا فوق اللاير الاصلي تمام طب حاجة احلى احنا بقى نجمع ده كله كده في جروب واحد ونسميه ده المين ايتم او العنصر الاساسي وبعد كده الايه دار دار داركن تمام نيجي بقى اللاير ده نختار لون من الخلفيه قريب شويه من لون الايه الاضاءه خليها طبعا يفضل يبقى مايل على الاصفر ونبقى دارك حلوه نعمل هنا نسميها ايه؟ آه light reflection البرش يعني طبيعي ان الضوء لونه مش ابيض شرب الوقت ده من من اليوم تمام هنعمل بزياده دلوقتي مش مشكله وهنعالج الزياده دي بعد كده سهله ممكن بعد كده نديله بليندنج اوبشن يا اما سكرين يا اما اوفرلاي يا اما سوفت لايت حسب ما انا عايز ابين مقدار الاضاءه بتاعتي تمام انا طبعا هنا في حالتي دي انا ممكن اعمل اوفرلاي تمام واجي امسح تاني الزيادات اللي انا بعد ما عملتها حسيت ان هي زادت قوي زي هنا كده زي هنا كده زي هنا كده حتى بقى اغمق شويه يعني 
حطيت بالكم عملت عملت اضاءات في المناطق اللي النور بيخبط فيها لو انتهى تمام الحواف كده خلاص واعمل لاير كمان تمام وبرده بس المره دي هزود شويه بس ازود اكتر في الحته اللي فيها الشمس تمام بمسح دلوقتي تمام صح خلاص عملت بس البليندنج اوبشن ده المره دي مش هعمل له يعني الليير ده مش هعمل له اي اي بليندنج اوبشن او اي اي مود هخليه زي ما هو تمام طيب انا كده ظبطت اول خطوه في الاضاءه نيجي بعد كده نبدا بقى نظبط اضاءه المين اوبجكت نفسها نطلع كده فوقها نعمل كلر بالانس للعنصر شويه نظبطه بحيث ان هو يبقى مدي مع خلفيه تمام او ممكن نعمل حاجه ثانيه جميله جدا هو البرد ده ونيجي على حاجه اسمها ايمج تمام مود عفوا ادجستمنت حاجه اسمها ماتش كلر ولكن عشان اعمل كده هعمل دوبليكيت للير وهعمل ريسترايز لان هو للاسف مش بيشتغل على اللينكد هعمل ادجستمنت واعمل ماتش كلر تمام هقول لك السورس بتاعي ايه السورس بتاعي هو البي اس دي 4 اللي هو الملف اللي انا فيه ده والباك جراوند هي السورس بتاعي تمام طيب ابدا اقلل افيد شويه كده اقلل اللي المناستي اللي هي اللمعان بس بظبط هقفله بعد تمام ازود او العب في الكلر انتنستي مش فارقه معايا كتير بس ازود الفيد قوي كده تمام فدي قبل ودي بعد فبقى الايه الطائر ماشي اكتر مع الخلفيه حتى ممكن لما نيجي نبدا نخفي دي تمام نخفيها هقول لها نملحها الافضل شويه ما عملناش مشكله نخفيها عادي جدا او نخليها ونقلل الاوباست شويه يعني شايف نخفيها وهنعمل لها حل تاني افضل تمام طيب آه محتاج شويه كلر بالانس برضو تاني زياده هنعمله مش محتاج خلاص تمام انا هو محتاج اكتر يتعمل له الساتوريشن الساتوريشن عنده عالي تمام ومحتاج ان هو يتعمل له البرن والدوج شيفت اف 5 عشان نعمل اون شيفت اف 5 عشان نعمل 50 50% دي ندي له السوفت لايت ونيجي على البرن عفوا آه البرن ونبدا نحروق شويه تاني حاجه بعمل كيرف واختار من الكيرف داركر تمام يبقى كده بدا يغمق معايا ولكن اخلي الداركر ده فوق خالص كده علشان يبدا يظبط الدنيا تمام في حاجه هنا منوره معايا ابيض مش متاثره باللي انا عامله ده اه لما انا عملت كلر ماتش عملت كلر ماتش دي وما عملتش كلر ماتش للحته دي فدي طبعا كان لازم اجمعهم كلهم في لير واحد كان ده افضل او ماتش كلر فانا هعمل ماتش كلر تاني يعني نفس اللي حصل ده بس ان هو بص بدا يظبط ازاي تمام ماتش كلر مع الخلفيه ومع الالوان بتاعه التصميم تمام طيب كده انا ظبطت مبدئيا اول حاجه اللي الشادو تمام ممكن بقى اعمل دي اغمق شويه يعني عفوا افتح شويه واجي بالفرش اسود وازود وازود الغمقان تحت خلاص كده آه نيجي على الشادو نفسه اللي هو ده نزود هنا شويه الحته دي كده عشان يبان اكتر الظل ان هو ضعيف شويه تمام ممكن اجي على الماسك الفلو بس مش قوي كده بحيث ان هو يبقى خفيف تمام كده انا كده ظبطت الشكل بتاع الاوبجكت او بتاع الطائر ده والظل والكلام ده كله هاجي بعد كده هعمل له سيف واطلع فوق خالص هنا هخفي اللاير ده تمام هقول لكم الحركه دي فهرجع باك شويه هنا لما جينا عملنا اصفر لو واخدين بالكم لايت ريفليكشن ده او ده غالبا ايوه زاد قوي هنا زاد قوي عشان هو مش معمول له بليندنج اوبشن بليندنج مود فقلل شويه تمام هو اصفر اه 
بس الاصفر مش هيخش القوه دي بتاعته تمام هو هيبقى حاجه يعني خفيفه قوي زي كده خد بالك من الحاجات البسيطه دي ساعات ممكن تبوظ التصميم بتاعك لو ما خدتش بالك منها الحاجات الصغيره دي انا بس كنت عامل زوم اوت بس فما كنتش شايف قوي لما قرب معايا بقيت اشوف تمام وطبعا الريتاتش الصح ان هو انت تقعد تعمل كل التفاصيل دي بايدك بالراحه بدقه بس انا بس الفكره مش عايز اطول حاجه وقت الفيديو على قد ما اقدر بحاول اعمل بسرعه تمام يعني نرجع اوت شيفت كنترول اي على فلتر هقول الاول سمارت اوبجكت تمام برضو علشان لو انا عملت كاميرا رو فلتر وعايز اعدل فيه يبقى متاح ان انا اقدر اعدل خلاص ممكن اقلل الشادو زي ما قلنا وازود الهايلايت شويه صغيرين او اقللهم ازودها شويه عشان دي تنور لورا كلاريتي بص كلاريتي بتعمل ايه تديك زي بلور كده بذكاء شويه تمام فانا هخليها موجوده والتكستشر بتديك شاربنس في حته تانية وهكذا شرح في حاجه تاني ادي الصوره قبل وادي بعد تمام بس اوكي خلاص كده واعمل زوم 100% في اجي بعد كده احط دي تاني واجي اضيف فايل بلايس لينك اضيف سباركل حاجه اسمها سباركل اللي هي الشارز ده او اللهب ده بعد كده اضيف لاير تاني برضو سباركل تاني ولكن المره دي بنص الشاشه وهخليه سكرين برضو فايديني عفوا فايديني اكنه طاير من من فوق يبقى انا كده خلصت ايه التصميم بتاعي فاضل لي بقى التكست بسرعه هفتح الالستريتور هكتب مثلا كلمه <تصفيق> كلمه اتعلم فوتوشوب تمام اختار فونت مثلا زي في اي بي صبغه وطبعا ده انا انا استخدمت الفونت ده وبعته لكم في حطيت لكم برده في الفولدر ممكن استخدم مارشميلو برده لو انا حابب في فونت تاني اسمه مارشميلو برده حطيت لكم بس انا مش استخدم مارشميلو وهنا ممكن استخدم بكره فونت بكره لذيذ قوي برده في الانجليش تمام او او برده في اي بي صبغه برده حلو تمام بيبقى فانكي شويه وبعد كده هدي ده تاثير ده وده هدي تاثير احمر واعمل كنترول سي كوبي واجي هنا احطهم كنترول في تمام ويبقى ساعتها خدوا معايا كتاب هنا احطهم في الجنب ده طبعا باجي بعمل بليس للوجو بتاعي ايا يكن اللوجو بتاعي تمام احط اللوجو بتاع زي نستا نفسه مثلا واجي بعد كده اسايف اظبط اعمل توازن للتصميم بحيث ان الجنب الشمال ده تقريبا قد الجنب اليمين ده العنصر ده متوسط انه جاي الشمال سنه وبعد كده يبقى ظبط شويه الشكل معانا كنترول اس وبعد كده ادوس الت شيفت كنترول اس واسيب الملف في المكان اللي انا شايفه مناسب ليا عشان ابعته للكلاينت اشتغل بيه طبعا بعد كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم وبعتذر جدا ان انا طولت عليكم الفيديو ده تابعوني المره الجايه ان شاء الله هعمل فيديوهات تانية مختلفه بس لو الفيديو فعلا عجبكم اتمنى ان انتم ما تدخلوش عليا بلايك وسبسكرايب شير وطالما انت كملت الفيديو الاخر يبقى فعلا الفيديو افادك ما تنساش تعرف اصحابك بالقناه بحيث ان كله يستفيد غالبا الفتره الجايه ان شاء الله هيعمل فيديوهات مختلفه اكتر واقوى هتبقى اول قناه عربيه بتعمل تعليم تصميمات سوشيال ميديا ومانيبوليشن بطريقه مختلفه شويه دعمكم ووقفكم في الفيديو ده هيشجع اكتر اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه تابعوني ان شاء الله مع السلامه